హలో ఆల్ వెల్కమ్ బ్యాక్ ఇంట్లో మనం రోజూ వాడుకునే మిర్రర్కి వెహికల్స్కి ఉండే రియర్ వ్యూ మిర్రర్కి తేడా ఏంటి ఇది ఈరోజు తెలుసుకుందాం అండ్ నెక్స్ట్ మిర్రర్స్ మొత్తం ఎన్ని రకాలు షేవింగ్ మిర్రర్ డెంటిస్ట్ మిర్రర్ కార్ హెడ్లైట్లు యూజ్ చేసే మిర్రర్ డిష్ యాంటన ఇవన్నీ కూడా మిర్రర్స్లోని రకాలకే వస్తాయన్నమాట సో కంప్లీట్గా తెలుసుకుందాం లెట్ స్టార్ట్ ముందు ప్లెయిన్ మిర్రర్ గురించి తెలుసుకుందాం దాని పేరులో ఉన్నట్టుగానే అది జస్ట్ నార్మల్ ప్లెయిన్ మిర్రర్ ఉన్నది ఉన్నట్టుగా సైజులో ఇలాంటి తేడా లేకుండా మనకు చూపిస్తుంది అనమాట అంటే మనం ఎంత సైజు ఉంటే అద్దంలో అంతే సైజ్ కనిపిస్తాం ఇలాంటి డిఫరెన్స్ ఉండదు తేడాలు ఇది ప్లెయిన్ మిర్రర్లో ఒక బెస్ట్ థింగ్ అనమాట అండ్ ఈ ప్లెయిన్ మిర్రర్ చూస్తే ఆ ప్లెయిన్ మిర్రర్పై మీరు హ్యాండ్ పెట్టి చూస్తే ఎలాంటి ఎత్తు తగ్గులు ఉండదు చాలా ప్లెయిన్గా నార్మల్గా ఉంటుంది అనమాట ఎలాంటి కర్వ్స్ ఉండవు బెండవడం కానీ లోపలికి ఉండడం కానీ బయటకు ఉండడం కానీ ఇలాంటి ఉండదు జస్ట్ జస్ట్ ప్లెయిన్ ఉంటుంది అనమాట సో ఇంది రీజన్ ఈ రీజన్గానే మన మన నుంచి వెళ్ళే లైట్ రేస్ ఎగ్జాక్ట్గా మళ్ళీ బ్యాక్ వస్తాయి వెళ్ళే లైట్ రేస్ ఎగ్జాక్ట్గా అదే యాంగిల్తో బ్యాక్ వస్తాయి అనమాట ఇందు ఇందు కారణంగానే మన ఇమేజ్ ఎగ్జాక్ట్గా అదే లెవెల్లో అదే సైజులో కనిపిస్తుంది అండ్ ప్లెయిన్ మిర్రర్ గురించి ఇంకొక ఇంట్రెస్టింగ్ టాపిక్ ఏంటంటే ఒక మనిషి తన ఫుల్ ఇమేజ్ చూడడానికి తన ఎత్తు అద్దం అవసరం లేదు తన హైట్లో సగం హైట్ ఉన్న మిర్రర్ ఉంటే చాలు తన ఫుల్ ఇమేజ్ చూడడానికి ఇది ఇంట్రెస్టింగ్ పాయింట్ మీరు ఇంట్లో ట్రై చేసి చూడండి మీ ఫుల్ ఇమేజ్ కనపడడానికి ఫుల్ ఇమేజ్లో అద్దం అవసరం లేదు జస్ట్ హాఫ్ అద్దం ఉంటే చాలు ఇక్కడ చూడొచ్చు మీరు ఇక్కడ గమనిస్తే ఈ మనిషి తన ఫుల్ ఇమేజ్ చూడడానికి ఇంతే అద్దం వాడుకున్నాడు ఇక్కడ కనిపిస్తుంటే ఇదే జస్ట్ ఈ హైట్లోనే అద్దం ఉపయోగం ఉంది కింద అంత వేస్ట్ ఇది అవసరం లేదు సో ఇది ఇంట్రెస్టింగ్ పాయింట్ అండ్ ఇంకోటి ఈ ఇమేజెస్ అద్దంలో ఎక్కడో ఉన్నట్టుగా మనకు ఎందుకు కనిపిస్తుంది ఇక్కడ మన అద్దం నుంచి ఎంత దూరంగా ఉంటామో అద్దంలో మన ఇమేజ్ కూడా అంతే దూరంగా ఉన్నట్టుగా అనిపిస్తుంది దానికి రీజన్ ఏంటంటే ఇది చూడండి ఈ ఎగ్జాంపుల్లో మనం అబ్జర్వర్ అంటే మనం ఇక్కడనే ఉన్నాము ఒక ఆబ్జెక్టు మన పక్కనే ఉందనుకోండి ఇప్పుడు ఈ ఆబ్జెక్ట్ నుంచి వెళ్ళే రేసు ఇలా వెళ్ళి మన కంటిన్యూ చేరుతాయి ఇలా రీచ్ అవుతాయి మన బ్రెయిన్ మన బ్రెయిన్ ఎలా భ్రమపడుతుందంటే ఈ రేసు ఎక్కడి నుంచో వస్తున్నట్టుగా భ్రమపడుతుంది అంటే ఇలా 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 వస్తే ఈ రేస్ని కాంటాక్ట్ అయితే సో మనం మన బ్రెయిన్ ఈ రేసు అద్దం లోపటి నుంచి ఎక్కడ నుంచో వస్తున్నట్టుగా ఎక్కడి నుంచో వస్తున్నట్టుగా భ్రమపడుతుంది అందుకే ఇమేజ్ అనేది అద్దం లోపటి నుంచి నిజంగానే ఆ ఆబ్జెక్ట్ అద్దం లోపల ఎక్కడో ఉంది అన్నట్టుగా మన మైండ్ భ్రమపడుతుంది అనమాట సో ఇది రీజన్ అండ్ నెక్స్ట్ కాన్క్యూ మిర్రర్ గురించి తెలుసుకుందాం ఈ కాన్క్యూ మిర్రర్కి ప్లెయిన్ మిర్రర్కి తేడా ఏంటి జస్ట్ ఒకటే ఒక్క తేడా ఇది మీ ఫిగర్లో చూస్తే కనిపిస్తూ ఉంటుంది ఈ పాటికి అదేంటంటే జస్ట్ ఈ మిర్రర్ అనేది లోపలికి బెండ్ అయి ఉంటుంది అంతే ఇంతకుముందు ప్లెయిన్ మిర్రర్లో జస్ట్ ప్లెయిన్గా ఉండేది ఇప్పుడు కాన్క్యూ మిర్రర్లో కొంచెం లోపలికి బెండ్ అయింది ఇది ఒక్కటే తేడా ఎందుకు బెండ్ చేస్తారు మరి కాన్క్యూ మిర్రర్లో అసలు బెండ్ చేయాల్సిన అవసరం ఏంటి అంటే మెయిన్గా ఇలా బెండ్ చేస్తే మనకు త్రీ యూజెస్ ఉన్నాయి ఒకటి ఒకటి ఫోకస్ రెండోది భీమ్ ఇవన్నీ డిస్కస్ చేసుకుందాం మనం థర్డ్ జూమ్ ఈ త్రీ యూజెస్ ఉన్నాయి ఇలా అద్దంని బెండ్ చేయడం వల్ల మనకు వచ్చే త్రీ యూజెస్ ఏంటంటే ఒకటి ఫోకస్ వచ్చే లైట్ అంతటినీ ఫోకస్ ఒక దగ్గర ఫోకస్ చేస్తుంది సెకండ్ ఏంటంటే ఒక దగ్గర ఉన్న లైట్ని బీమ్ లాగా అంటే ప్యారల లైట్ లాగా చేస్తుంది అనమాట థర్డ్ ఏంటంటే ఇమేజ్ని అద్దంలో కనిపించే ఇమేజ్ని జూమ్ చేసి చూపిస్తుంది ఈ త్రీ యూజెస్ ఉంటాయి అసలు ఎలా అవుతుంది అనేది తెలుసుకుందాం ఫస్ట్ థింగ్ ఫోకస్ చేయడం సి ఇది అర్థం ఇలా ఉంది ఇలా ఉంది అర్థం బెండ్ చేసి ఇది గమనించండి అయితే ఇప్పుడు లైట్ ఇక్కడ నుంచో వస్తుంది అనుకోండి లైట్ రేస్ ఇక్కడ నుంచో వస్తున్నాయి మనకు ఇది ప్యారల్ లేస్ లాగా సో ఈ లైట్ రేస్ ఈ ఈ లైట్ రేస్ అద్దం మీద పడగానే బికాస్ ఆఫ్ దిస్ ఈ బెండ్ అర్థం బెండ్ అవ్వడం వల్ల లైట్ రేస్ డిఫ్లెక్ట్ అవుతాయి డిఫ్లెక్ట్ అవ్వడం వల్ల ఇది ఇక్కడికి ఈ లైట్ రే ఇలా 
ఇది జస్ట్ బ్యాక్ ఇది ఇలా ఇది ఇలా సో ఈ లైట్ రేస్ అన్ని ఒక దగ్గర ఫోకస్ అయినాయి ఇక్కడ ఈ ఒక దగ్గర ఫోకస్ అయినాయి ఎందుకంటే బెండ్ ఉండడం వల్ల సో ఇది ఫోక్ వచ్చే లైట్ రేస్ అంతటినీ ఫోకస్ చేయడానికి ఈ విధమైన బెండ్ మిర్రర్ని మనం దానికి ఉన్న నేమ్ ఏంటంటే కాన్కేవ్ మిర్రర్ని ఉపయోగిస్తాం ఓకే ఈ ఇక్కడ గమనించారా ఈ మధ్యలో ఉన్న రే మళ్ళీ బ్యాక్ వచ్చింది ఎలాంటి ఎలాంటి డిఫ్లెక్షన్ లేకుండా మళ్ళీ సేమ్ వేలో వచ్చింది ఎందుకంటే ఇక్కడ మధ్యలో ఎగ్జాక్ట్గా ఎలాంటి బెండ్ లేదు రైట్ ఇక్కడ ఇక్కడ ఎలాంటి బెండ్ లేదు మధ్యలో ఎగ్జాక్ట్ మిడిల్ పాయింట్ దగ్గర అందుకే మధ్యలో ఉన్న లైట్ రే ఎలాంటి బెండ్ లేకుండా మళ్ళీ వెనక్కి వచ్చింది ఇక్కడ మాత్రం బెండ్ ఉంది సో ఇట్లా ఇక్కడ కొంచెం ఎక్కువ తక్కువ బెండ్ ఉంది సో తక్కువ బెండ్ అయింది ఇక్కడ తక్కువ బెండ్ ఉంది తక్కువ బెండ్ అయింది ఇక్కడ కొంచెం ఎక్కువ బెండ్ ఉంది సో ఎక్కువ బెండ్ అయింది ఇలా ఫోకస్ అవుతుంది అనమాట ఫోకస్ ఎందుకు చేయాలి ఎగ్జాంపుల్ చెప్తాను మీకు ఇప్పుడు మన ఇంటి మీద డిష్ యాంటీనా ఉంటుంది రైట్ సన్ డైరెక్ట్ కానీ ఆ డి టూ హెచ్ కానీ వీడియో కాన్ వాళ్ళది ఇలా కొన్ని డిష్ యాంటీనాస్ ఉంటాయి ఆ డిష్ యాంటీనా చూస్తే మీరు చూస్తే లోపలి కొంచెం బెండ్ అయి ఉంటుంది ఒక పల్లెం లాగా ఉంటుంది ఎందుకు అలా ఉండాల్సి వస్తుందంటే ఎక్కడి నుంచో శాటిలైట్ నుంచి వచ్చే రేస్ రేడియో వేవ్స్ శాటిలైట్ నుంచి వచ్చినప్పుడు ఇలా శాటిలైట్ నుంచి పడుతుంటాయి కదా ఈ శాటిలైట్ నుంచి వచ్చినప్పుడు ఇవన్నీ మనకు ఒక యాంప్లిఫైడ్ సిగ్నల్ లాగా కావాలి అప్పుడే టీవీ మనకు రేడియో కానీ టీవీ కానీ చాలా క్లారిటీగా వస్తుంది ఈ యాంప్లిఫైడ్ సిగ్నల్ కావడానికి ఈ రేడియోస్ అన్నిటినీ ఒక దగ్గర చేర్చాలి సో ఈ కాన్ కేవ్ మిర్రర్ని ఉపయోగించుకొని ఇలా బెండ్ అవుతాయి అనమాట ఇది ఇక్కడికి ఇది ఇక్కడికి ఇది ఇక్కడికి ఇట్లా పడి ఇట్లా ఇట్లా సో ఇట్లా రేస్ అన్నీ బెండ్ అయ్యి మధ్యలో పాయింట్కి ఫోకస్ అవుతాయి ఆ ఫోకస్ అయిన దగ్గరనే ఒక డివైజ్ ఉంటుంది మీరు పైన చూస్తే డిష్ యాంటీనాలో ఒక డివైజ్ ఉంటుంది ఆ ఫోకస్ పాయింట్ దగ్గరనే డివైజ్ ఉంటుంది ఆ డివైజ్కి సిగ్నల్ వెళ్ళి టీవీకి సిగ్నల్ వచ్చి టీవీ చాలా క్లారిటీగా క్రిస్టల్ క్లియర్గా కనిపిస్తుంది మనకు సో ఇక్కడ కాన్కేవ్ మిర్రర్ ఫార్ములాని కాన్సెప్ట్ని ఉపయోగించుకున్నాం డిష్ యాంటీనాలో ఇంకొకటి ఏంటి ఈ ఇమేజ్ సోలార్ హీటర్ అంటే సోలార్ రేస్ని ఉపయోగించుకొని వంట చేయడం ఆర్ ఆబ్జెక్ట్స్ని హీట్ చేయడం ఇది కూడా సేమ్ ఇది ఇంతకుముందు రేడియో వేవ్స్ వచ్చినట్టుగా ఇక్కడ సన్ రేస్ వస్తాయి ఇప్పుడు సన్ రేస్లో హీట్ ఉంటుంది కదా మళ్ళీ హీట్ అన్నిటినీ మనం ఒక దగ్గర కాన్సన్ట్రేట్ చేసుకుంటే వంట అయిపోద్ది కదా అదే దీని కాన్సెప్ట్ సేమ్ ఇక్కడ కూడా సన్ రేస్ అన్నీ కాన్సన్ట్రేట్ అవుతాయి ఆ మధ్యలో ఉన్న ప్లేస్లో ఒక పాత్రలో అన్నం పెడితే అన్నం అయిపోద్ది ఆ టీ పెడితే టీ అయిపోద్ది సో అలా వేడిని ఉపయోగించుకోవడం ఫోకస్ చేయడం ఎలా ఫోకస్ అయింది ఇక్కడ ఉన్న సర్ఫేస్ లోపలికి బెండ్ అవ్వడం వల్ల ఒక కర్రలో బెండ్ అవ్వడం వల్ల సో ఇది కాన్కేవ్ మిర్రర్ కాన్సెప్ట్ ఓకే ఇప్పుడు ఇంకొంచెం ఇంట్రెస్టింగ్ ఏంటంటే ప్యారలల్గా వచ్చే రేస్ అన్నీ ఒక దగ్గర ఫోకస్ అవుతున్నాయి ఇట్స్ ఓకే మనం ఉపయోగించుకుంటున్నాం కానీ ఒక దగ్గర ఉన్న ఒక దగ్గర ఫోకస్గా ఉన్న లైట్ నుండి నాకు ప్యారల్ బీమ్స్ కావాలి అంటే రివర్స్లో ప్రాసెస్ జస్ట్ రివర్స్ ఇంతకుముందు ఇంతకుముందు చెప్పుకున్న దానికి ఇప్పుడు రివర్స్ అనమాట ఇది ఎక్కడ ఉపయోగపడుతుంది ఓకే పక్కన ఇమేజ్ చూడండి ఈ ఇమేజ్ చూడండి టార్చ్ లైట్ అంటే ప్రస్తుతం ఎక్కువ ఉపయోగించట్లేదు మనము సెల్ ఫోన్ టార్చ్ని ఉపయోగిస్తున్నాం కానీ ఒకప్పుడు టార్చ్ లైట్ ఉండేటివి బాగా ఆ టార్చ్ లైట్ లోపల ఇలా ఒక కాన్కేవ్ మిర్రర్ ఉంటుంది వెనకాల ఎందుకంటే ఈ బల్బు నుంచి వచ్చే లైట్ మనకు ఎక్కువ దూరం పోవాలనుకోండి ఎక్కడో దూరం ఉన్న ఆబ్జెక్ట్ మనం చూడాలి అలా చూడాలంటే ఈ లైట్ రేస్ అన్నీ ఫోకస్డ్గా ఉండాలి ఫోకస్డ్గా అంటే ప్యారల్గా వెళ్ళాలి ఇప్పుడు మన కార్ హెడ్ లైట్ ఎట్లా ఉంటుంది కార్ కానీ బైక్ కానీ రోడ్ మీద వెళ్తుంటే మన హెడ్ లైట్ ఎక్కడో దూ రోడ్ మీద దూరంగా ఉన్న వస్తువు కూడా కనిపిస్తుంది మన ఇంట్లో లైట్ వెళ్ళి అట్లా అట్లా పెడితే కనిపిస్తుందా కనిపించదు అలా ఉన్న లైట్ని ప్యారలల్ బీమ్గా రావడానికి ఇలా కాన్క్యూమర్ ఉపయోగిస్తాము ఏం చేస్తుంది అంటే మళ్ళీ ఒకసారి ఏది మేము చూడండి ఇప్పుడు ఇక్కడ లైట్ ఉంది మనకు ఇక ఈ లైట్ నుంచి లైట్ రేస్ ఇట్లా వెళ్తాయి ఇట్లా వెళ్తాయి ముందు వచ్చే వాడి గురించి పట్టించుకోవాల్సిన పట్టించుకోవాల్సిన అవసరం లేదు ఈ ముందు మనకు అవసరం లేదు ముందు ఇట్లా ముందుకే పోతాయి కాబట్టి నో ప్రాబ్లం ఈ వెనక్కి వచ్చే వాటిని మళ్ళీ ముందుకే పంపేయాలి స్ట్రేట్గా పంపేయాలి సో అందుకే ఈ వెనక్కి వచ్చిన లైట్ రేస్ని ఈ అద్దం కరువుగా ఉండడం వల్ల స్ట్రేట్గా పంపిస్తుంది ఇలా పంపిస్తుంది సో అందుకే మనకు టార్చ్ లైట్ నుంచి వచ్చే లైట్ చాలా ఫోకస్డ్గా బీమ్ బీమ్ లాగా ఉంటుంది అనమాట దూరం వస్తువులు కూడా చూడొచ్చు మనం ఇదే ఫార్ములాని బైక్ హెడ్ లైట్స్ కార్ హెడ్ లైట్స్ ట్రక్స్
షేవింగ్ చేసుకున్నప్పుడు మీరు ఎప్పుడైనా షేవింగ్ మిర్రర్ చూడండి షేవింగ్ చేసుకున్నప్పుడు షేవింగ్ మిర్రర్ చూస్తే అది చాలా జూమిన్ ఇమేజ్ చూపిస్తుంది ఎందుకంటే ఎక్కడెక్కడో చిన్న చిన్న ఇంటికలు కూడా మనకు కనిపించాలి కాబట్టి ఫోకస్డ్గా అండ్ చాలా జూమిన్ ఇమేజ్ కనిపించాలి కాబట్టి మనం ఈ కాన్కేవ్ మిర్రర్ని ఉపయోగించుకుంటాం సేమ్ మేకప్ కూడా షేవింగ్ అయినా మేకప్ అయినా సేమ్ సేమ్ యూజ్ అంటే చాలా జూమిన్ ఇమేజ్ కనిపించాలి స్పాట్స్ కనిపించాలి సో ఈ కాన్కేవ్ మిర్రర్ జూమిన్ ఎలా చేస్తుంది జూమిన్కి ఎలా ఉపయోగపడుతుంది ఎస్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసుకుందాం మళ్ళీ ఈ ఇమేజ్కి రండి ఇప్పుడు మనం మన ఐ ఇక్కడ ఉంది మన కన్ను ఇక్కడ ఉంది ఓకే మనం చూస్తున్నాం ఓకే మన మన ఇప్పుడు మనం గడ్డం చేసుకుందాం అనుకోండి షేవింగ్ చేసుకుంటున్నాం ఇది మన చిన్ను ఇది మన చిన్ను మన చిన్ను నుంచి లైట్ రేస్ పోతున్నాయి లైట్ రేస్ పోయి ఈ కాన్క్యూ మిర్రర్ వల్ల మళ్ళీ బ్యాక్ వచ్చినాయి అంటే రిఫ్లెక్ట్ ఫోకస్ అయిన ఒక పాయింట్ నుంచి ఇంతకుముందు ఫస్ట్ ఇమేజ్లో ప్లెయిన్ మిర్రర్లో మన మైండ్ భ్రమపడుతుంది అని చెప్పినాం కదా అంటే ఎక్కడి నుంచో వస్తున్నాడు భ్రమపడతాం అని చెప్పిన చెప్పినాం కదా అట్లనే ఇక్కడ కూడా ఈ ఫోకస్డ్ లైట్ ఈ వీటి నుంచి వచ్చే అద్దం నుంచి ఇలా ఫోకస్డ్గా వచ్చినప్పుడు మన మైండ్ వీటిని చూడదు ఈ లైట్ రేస్ ఎక్కడి నుంచో వస్తున్నట్టుగా అంటే ఇట్లా చూడండి ఇలా ఈ లైట్ రేస్ ఎక్కడి నుంచో వస్తున్నట్టుగా భ్రమపడుతుంది అంటే ఇంత చిన్న చిన్ను అంటే మన గడ్డం చిన్న ఉంటుంది కానీ ఈ లైట్ రేస్ ఇలా దూరం దూరంగా డిఫ్లాక్ట్ అవ్వడం వల్ల అంటే మన మైండ్ ఇలా భ్రమపడడం వల్ల ఇంత పెద్ద గడ్డం అయింది అంటే ఇంత పెద్ద చిన్న అయింది అనమాట సో చిన్న పాటని పెద్దగా జూమ్ ఇన్ చేసి చూపిస్తుంది అలా మైండ్ మనం భ్రమ పడుతుంది వై బికాస్ దిస్ కర్వేచర్ ఆఫ్ కాన్కేవ్ మిర్రర్ ఎంత ప్యారల్గా ఉన్న లైట్ బీమ్ని ప్యారల్గా ఉన్న లైట్ రేస్ని ఇట్లా డిఫ్లెక్ట్ అయ్యేటట్టుగా మన మైండ్ భ్రమ పడేటట్టుగా ఈ కాన్కేవ్ మిర్రర్ చేస్తుంది సో దట్స్ వై మనకు ఇమేజెస్ జూమిన్గా కనిపిస్తాయి మన డెంటిస్ట్ కూడా అదే మిర్రర్ ఉపయోగిస్తాడు డెంటిస్ట్ లోపలగా పళ్ళల్లో ఉన్న ఇక్కడో చూ చూడాలనుకోండి తను ఆ మన నోట్లో తలబెట్టి చూడలేడు కదా అలా అని ట్రీట్మెంట్ చేయకుండా ఉండలేడు కదా సో ఇక్కడ నుంచే తను ఉన్న దగ్గర నుంచే ఆ పళ్ళని జూమ్ చేసి చూడాలి అలాంటప్పుడు ఈ కాన్కేవ్ మిర్రర్ని ఉపయోగిస్తాడు మీరు డెంటిస్ట్ దగ్గర పోయినప్పుడు ఇది మీరు గమనించవచ్చు అండ్ ఫస్ట్లో చెప్పినట్టుగా ఈ తమ్నీలు ఉన్నట్టుగా ఈ షేవింగ్ మిర్రర్ అదే షేవింగ్ మిర్రర్ సేమ్ జూమిన్ డెంటిస్ట్ డెంటిస్ట్ మిర్రర్ అదే కార్ హెడ్ లైట్ ఇది లైట్ని బీమ్ లాగా చేయడానికి డిష్ యాంటినా ఫోకస్ చేయడానికి సో ఈ వీడియోలో మొత్తం మొత్తం మనం తెలుసుకున్నది ఓన్లీ కాన్కేవ్ మిర్రర్ గురించి మాత్రమే తెలుసుకున్నాం అంటే అద్దం లోపలికి బెండ్ అయ్యి బెండ్ అవ్వడం వల్ల వచ్చే ఉపయోగాలు మాత్రమే తెలుసుకున్నాం ఒకవేళ అద్దం బయటికి బెండ్ అయింది అనుకోండి ఇలా ఉంది అద్దం ఇలా ఉన్నప్పుడు ఎలాంటి ఉపయోగాలు ఉంటాయి ఇది నెక్స్ట్ వీడియోలో డిస్కస్ చేద్దాం దీన్ని కాన్వెక్స్ మిర్రర్ అంటారు కాన్వెక్స్ మిర్రర్ అంటారు ఇది నెక్స్ట్ వీడియోలో చేద్దాం థ్యాంక్స్ ఫర్ వాచింగ్ కమెంట్ యువర్ ఫీడ్బ్యాక్ దట్ ఈస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ టు మీ థ